শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আজকে আলোচনা করব মোমেন্ট ফিনিশে কিছু অঙ্ক নিয়ে কথা বলবো এখানে একটা প্রবলেম লেখা আছে প্রবলেম এনিওট্রন মুভিং উইথ এ ভ্যালোসিটি অফ টেন ডেজ ওভার সিক্স মিটার পার সেকেন্ড কোলাইটস উইথ এ ডিওট্রন অ্যাট রেস্ট আফটার কলিশন দ্য কম্বাইন্ড মাস মুভস উইথ এ সার্টেন ভ্যালোসিটি ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালোসিটি ইফ দ্য মাস অফ নিউট্রন ইজ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু এত অ্যান্ড দ্য মাস অফ দ্য ডিওট্রন ইজ থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফোর ইন্টু এত কেজি এখানে যে প্রশ্নটা বলা হচ্ছে যে একটি নিউট্রন মুভিং করছে টেন ডিভার সিক্স মিটার পার সেকেন্ড ভ্যালোসিটিতে বা ব্যাগে এবং সেটা একটা ডিওট্রন সাথে মিলিত হয়েছে একটা ডিওট্রনকে আঘাত করেছে যে ডিওট্রনটা রেস্ট অবস্থা ছিল স্থির অবস্থা ছিল এখন দুইটা একত্রিত হয়ে গেছে নিউট্রন এবং ডিওট্রন দুইটা একত্রিত হয়ে গেছে একত্র হওয়ার পরে আফটার কোলিশন এই সংঘর্ষ হওয়ার পরে কি হয়েছে দ্য কম্বাইন্ড মাস মুভস উইথ এ সার্টেন ভ্যালোসিটি এখন দুইটার সম্মিলিত ভর একটা নির্দিষ্ট বর ব্যাগের সামনের দিকে আগাচ্ছে এখন আমরা আমাদেরকে বের করতে বলছে যে ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালোসিটি ভ্যালোসিটি হিসাব করতে বলছে ইফ দি মাস অফ নিউট্রনিস এত কেজি অ্যান্ড দ্য মাস অফ ডিওট্রনিস এত কেজি যদি নিউট্রনের মাস এত কেজি হয় এবং ডিওট্রনের মাস এত কেজি হয় তাহলে এদের ভ্যালোসিটি বা সম্মিলিত ব্যাগটা বের করতে বলছে যখন দুইটা একত্রিত অবস্থায় সামনের দিকে আগাচ্ছে তখন সম্মিলিত ব্যাগ বা ভ্যালোসিটি বের করতে বলছে আমরা কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম থেকে জানি যে শক্তির নিত্যতা সূত্র আমরা অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম কনজারভেশন ল হচ্ছে আমাদের কি এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু ইসিকুল টু এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু এই সমীকরণ থেকে আমরা এই অঙ্কটা করতে পারবো খুব সহজে তাহলে মোমেন্টাম পি ইজিকুল টু এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু ইজিকুল টু এম ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস এম টু ইউ টু এভাবে না লিখেও এভাবে লিখতে পারে যে এম ওয়ান প্লাস এম টু ইন্টু ভি ইসিকুল টু কোন স্ট্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের মূল সমীকরণটা আর কি তো আমাদের এখানে যেটা দেওয়া আছে একটা হচ্ছে এম ওয়ান অর্থাৎ এম ওয়ান হচ্ছে নিউট্রনের ভর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন ডিভার টোয়েন্টি সেভেন কেজি আর এম টু হচ্ছে ডিওট্রনের ভর থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফোর টেন ডিভার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কেজি আর ভি ওয়ান হচ্ছে টেন ডিভার সিক্স মিটার এটা হচ্ছে নিউট্রনের জন্য আর ভি টুর মান মান নেই কারণ হচ্ছে ভি টু হচ্ছে কি এটা রেস্ট অবস্থা ছিল এটার কোনো মান নেই আর ভি এর মান বের করতে হবে ভি হচ্ছে সম্মিলিত ভর যেটা সেটা বের করতে হবে তো আমরা এখান থেকে সম্মিলিত ভজ বের করতে পারি যে এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু ইজিকুল টু এম ওয়ান প্লাস এম টু ইন্টু ভি তো এই ভি এর মানটা যদি বের করতে চাই তাহলে ভিটা বাম দিকে লিখবো আর এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু ডিভাইড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এখান থেকে এই দুইটা পার্ট থেকে আমরা অঙ্ক করলে এই অংশটা লিখতে পারবো এখানের মধ্যে যদি আমরা মান বসাই তাহলে আমরা আলটিমেটলি চূড়ান্ত ব্যাগটা পেয়ে যাব চূড়ান্ত ব্যাগ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি টেন ডিভার ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এরপর আমরা একটা অঙ্ক দেখবো মোমেন্টো ফিনিয়াসের জন্য এ সার্কুলার ডিস্ক অফ মাস ওয়ান হান্ড্রেড গ্রামস অ্যান্ড রেডিয়াস টেন সেন্টিমিটার ইজ মেকিং ওয়ান টোয়েন্টি আরপিএম রেভলেশন পার মিনিট আরপিএম মানে হচ্ছে রেভলেশন পার মিনিট প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন অ্যাবাউট অ্যান এক্সিস পাসিং থ্রু ইটস সেন্টার অ্যান্ড পারপেন্ডুলার টু ইটস লেন্থ ক্যালকুলেট ক্যানেডিক এনার্জি একটা সার্কুলার ডিস্ক আমরা যেমন কম্পিউটার ভিতরে ডিস্ক ঢুকাই এরকম একটা ডিস্ক সার্কুলার ডিস্ক একটা বৃত্তাকার একটা ডিস্ক যেটার ভর হচ্ছে একশো গ্রাম এবং সে যেটা রেডিয়াস হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার এবং সেটা একশো বিশটা ঘূর্ণন সম্পন্ন করে প্রতি মিনিটে প্রতি মিনিটে একশো বিশ বার ঘূর্ণন দেয় আর কি অ্যাবাউট অ্যান এক্সিস একটা অক্ষের সাপেখে যেটা অক্ষের সাপেখে আমরা জানি যে কোনো বস্তু ঘূর্ণন সম্পন্ন করে তার অক্ষ সাপেখে একটা অক্ষ থাকে মাস বরাবর এবং পারপেন্ডুলার টু ইস লেন্থ অক্ষটা হচ্ছে লেন্থের সাথে পারপেন্ডুলারলি মানে দৈর্ঘ্যের সাথে লম্ব বরাবর থাকে এটা গতিশক্তি হিসেব করতে বলছে ক্যালকুলেট ক্যানেডিক এনার্জি এটা মোমেন্ট অফ ইনেশিয়ার একটা অঙ্ক তাহলে দেওয়া আছে এম সমান একশো কেজি একশো একশো গ্রাম একশো গ্রামকে আমরা কেজি থেকে কনভার্ট করলে পয়েন্ট ওয়ান কেজি এক হাজার দিয়ে ভাগ হবে আর সমান টেন সেন্টিমিটার দেওয়া আছে এটা হচ্ছে রেডিয়াস এটাকে আমরা মিটারে কনভার্ট করবো একশো সেন্টিমিটারে এক মিটার হবে তাহলে পয়েন্ট ওয়ান মিটার হবে এটা নাম্বার অফ প্রোটেশান পার সেকেন্ড বলা হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে একশো বিশটা ঘূর্ণন সম্পন্ন করে তাহলে এক মিনিটে কথা ঘূর্ণন সম্পন্ন করে ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট হয় তাহলে আমাদের কি হবে রেভলেশন পার মিনিট আমাদের সেকেন্ড হলে ষাট দিয়ে ভাগ হবে তার মানে দুইটা হবে হ্যাঁ প্রতি সেকেন্ডে দুইটা ঘূর্ণন সম্পন্ন করে আমরা একটা সমীকরণ জানি যে কৌণিক ব্যাগের সমীকরণ ওমা গ্যাগ টু টু পাই এন টু পাই এন যেহেতু একটা রোটেট রোটেশান রোটেশান করে একটা বস্তু তাহলে এটা কৌণিক ব্যাগ থাকবে তাহলে ওমা গ্যাগ সমান
সার্কুলার ডিস্কের জন্য আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে মোমেন্ট অফ ইনিয়ার ইকুয়েশনটা কি হবে সার্কুলার ডিস্কের জন্য মোমেন্ট অফ ইনিয়ার ইকুয়েশন হবে আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার বাই টু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এক একটা বস্তুর জন্য মোমেন্ট অফ ইনিয়ার শেয়ার সমীকরণ এক এক রকম হয় বাট কমন জিনিস হচ্ছে কি ভর ইন্টু দূরত্বের বর্গ এটা হচ্ছে কমন থাকবে এটা হচ্ছে ভর আর একটা হচ্ছে দূরত্ব এই দুটা জিনিস থাকবে দূরত্বের বর্গ পাশে কিছু কনস্ট্যান্ট নাম্বার থাকতে পারে তাহলে সার্কুলার ডিস্কের জন্য কনস্ট্যান্ট নাম্বার হচ্ছে হাফ আলটিমেটলি ইকুয়েশনটা হবে যে আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার বাই টু তাহলে ইফ ইউ পুট দ্য অ্যাভ ভ্যালুস ইন দিস ইকুয়েশন ইউ উইল গেট দ্য ভ্যালু অফ দ্য মোমেন্ট অফ ইনিস অফ সার্কুলার ডিস্ক অর সার্কুলেটিং ডিস্ক তাহলে নাও উই ক্যান গেট দ্য ভ্যালু ইজ ফাইভ ইন্ড্রেড টেন দোয়ার মাইনাস ফোর কেজি মিটার স্কোয়ার এটা হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনিসের একক কেজি মিটার স্কোয়ার এখন মোমেন্ট অফ ইনিসে আমাদেরকে বের করতে পারো না আমাদেরকে বলছে কানাডিক এনার্জি বের করার জন্য তাহলে আমরা ঘূর্ণনশীল বস্তু কানাডিক এনার্জির সমীকরণ হচ্ছে কি হাফ আই ওমাগিয়া স্কোয়ার ঘূর্ণনশীল বস্তু কানাডিক এনার্জির সমীকরণ হাফ আই ওমাগিয়া স্কোয়ার সেখান থেকে আমরা হাফ লিখলাম আই হচ্ছে কি ফাইভ ইন্ড্রেড টেন দোয়ার মাইনাস ফোর যেটা আমরা বের করছি আর ওমাগার ওয়ান আছে ফোর বাই এটাকে স্কোয়ার লিখলাম তাহলে থ্রি পয়েন্ট নাইন টেন দোয়ার মাইনাস টু জুল এটা হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কটার মান এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এ থিন মেটাল রিং অফ ডায়মিটার জিরো পয়েন্ট সিক্স মিটার অ্যান্ড মাস ওয়ান কেজি স্টার্টস ফ্রম রেস্ট অ্যান্ড রোলস ডাউন ইন ইনক্লাইন প্লেন এখান থেকে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া বের করতে বলছি রিংয়ের জন্য এবং ক্যানাডিক এনার্জি বের করতে বলছি রিংয়ের জন্য তাহলে রিং যদি আমরা চিন্তা করি রিংয়ের মাঝখানের জায়গাটা খালি থাকে আমরা একটু লক্ষ্য করব আগেরটা ছিল ডিস্ক ডিস্কের জন্য মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়ার ইকুয়েশনটা হচ্ছে হাফ এম আর স্কোয়ার বা এম আর স্কোয়ার বাই টু আর রিংয়ের জন্য মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়ার সমীকরণ হবে আইকল টু এম আর স্কোয়ার এখানে টু হবে না তাহলে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে রিংয়ের জন্য মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়ার সমীকরণ হচ্ছে আইকল টু এম আর স্কোয়ার তাহলে আর বাকি সব আগের অঙ্কের মতোই ঠিক থাকবে আগের অঙ্কের মতো সব কিছু সূত্র এখানে আনসার হবে বারো দশমিক পাঁচ জুল ঠিক আগের অঙ্কটা যদি কেউ করতে পারে তাহলে এটা করতে পারবে একই সময় একই রকম এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এ ফ্ল্যাট সার্কুলার ডিস্ক অফ মাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কেজি অ্যান্ড ডায়মিটার জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার রোলস অন ইটস এইজ অন স্মুথ হরাজেন্টাল সার্ভিস উইথ এ ভ্যালোসিটি অফ জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ক্যালকুলেট দ্য টোটাল কানাডিক এনার্জি এখানে টোটাল একটা কথা লেখা আছে অর্থাৎ দুইটা কানাডিক এনার্জি পাওয়া যাবে এখানে বলা হচ্ছে এ সার্কুলার ডিস্ক অর্থাৎ একটা ডিস্কে যখন আমি এভাবে সামনের দিকে গড়াই মারবো তখন সেটা নিজে রোটেট করবে এবং সামনের দিকে আগাবে তাহলে দুইটা কানেডিক এনার্জি পাওয়া যাচ্ছে নিজের রোটেশনের জন্য একটা কানেডিক এনার্জি আর সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেটার জন্য আরেকটা কানে কানেডিক এনার্জি পাচ্ছি আর দুইটা কানেডিক এনার্জি পাচ্ছি তাহলে যে যে বিষয়গুলো এখানে মান দেওয়া আছে সেগুলো আগে লিখবো এম ইজিকুল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কেজি হ্যাঁ আর ইজিকুল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিটার যেহেতু এখানে ডায়মিটার দেওয়া আছে ডায়মিটার জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিটার তাহলে আমরা রেডিয়াস বের করতে হলে ডায়মিটারকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে রেডিয়াস বের হবে আমরা জানি ডায়মিটার হচ্ছে রেডিয়াসের ডাবল হবে একটা বৃত্তের ডায়মিটার হচ্ছে রেডিয়াসের ডাবল হ্যাঁ তাহলে আমরা রেডিয়াস আর ইজিকুল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান হবে এটাকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিলে আর ভ্যালোসিটি দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এখানে ভ্যালোসিটি দেওয়া আছে তাহলে আলটিমেটলি আমরা লিখতে পারবো ভিগুল টু ওমেগা থাকে ওমেগা কেউ টু ভিভাইয়ার আমরা জানি ভিগুল টু ওমেগা সেখান থেকে ওমেগা কেউ টু ভিভাইয়ার তাহলে ভি বাই আর তাহলে ফাইভ রেডিয়ান পার সেকেন্ড এরপর আই কেউ টু এম আর স্কোয়ার বাই টু আমরা জানি আই এর ওয়ান বের করলাম এখন কানাডিক এনার্জি বের করতে হলে দুইটা কানাডিক এনার্জি বের করতে হবে একটা হচ্ছে বস্তুটা নিজস্ব ঘূর্ণনের জন্য বস্তু যে এভাবে ঘুরতেছে বস্তু অর্থাৎ ডিসটা যে ঘুরতেছে আমি ডিসটাকে সামনের দিকে চালালাম সেটা ঘুরতেছে এভাবে ঘুরে 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 সামনের দিকে যাচ্ছে তাহলে ডিস্কের ঘূর্ণনের জন্য হাফ আই অম্বুকে স্কোয়ার আর ডিস্কের সামনের দিকে আগাচ্ছে সেটার সেই ভ্যালোসিটির ইকুয়েশনটা কী হবে সে কানাডিক এনার্জির ইকুয়েশনটা কী হবে সেটা হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার সেটা হচ্ছে রৌখিক গতিশক্তি সেটা হচ্ছে হাফ এম বি স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে কৌণিক গতিশক্তি এটা হচ্ছে রৌখিক গতিশক্তি দুইটা গতিশক্তির সমীকরণ তাহলে দুইটা গতিশক্তির সমীকরণ আমরা লিখলাম এবং দুইটা গতিশক্তির সমীকরণের মানগুলো যদি আমরা এখানে পুট করি তাহলে আলটিমেটলি আমরা নাইন পয়েন্ট থ্রি টেন এর মাইনাস ফাইভ জুল পাবো এটা হচ্ছে টোটাল কানেডিক এনার্জি তাহলে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ